வணக்கம் ராஜேஷ் எனும் நான் இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் இதற்காக நீங்கள் செலவிடும் நேரம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் உறுதியளிக்கிறேன் இன்று கார்கள் என்பது ஒரு ஆடம்பர பொருளாக இருந்த காலம் மாறி பெரும்பாலான மக்களின் அத்தியாவசிய பொருளாக மாறியுள்ளது அப்படி பல லட்சம் அல்லது பல கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்கும் கார்களில் ஒரு அழையா விருந்தாளியாக எலிகள் வந்துவிட்டால் கார் வைத்திருப்போரின் நிம்மதி கலைந்து விடுகிறது காரணம் பொதுவாக எலிகள் ஒரு காரில் ஒரு முறை வந்து பழகிவிட்டால் திரும்ப திரும்ப உள்ளே வந்து விடுகின்றன அப்படி உள்ளே வந்த பிறகு காரின் உள்ளே உள்ள எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் போர்டுகள் ரப்பரால் ஆன பொருட்கள் பிளாஸ்டிக்கால் ஆன பகுதிகள் இவை அனைத்தையும் கடித்து காருக்கு மிகப்பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தி விடுகின்றன அது மட்டுமல்லாமல் உள்ளே வந்த எலிகள் வெளியே செல்ல முடியாமல் இறந்துவிட்டால் காருக்குள் துர்நாற்றம் வீசுகிறது இப்படி கார்களின் வயர்களை கடிப்பதால் எலக்ட்ரிக்கல் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி கார்கள் தீப்பிடித்த நிகழ்வுகளும் கடந்த காலங்களில் பல இடங்களில் நிகழ்ந்துள்ளன ஒருவேளை காருக்குள் எலி இருப்பதை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டால் மொத்தமாக வயர்கள் அனைத்தையும் சேதப்படுத்தி காரின் ஃபுல் வயரிங் சிஸ்டத்தையும் மாற்ற வேண்டிய கடினமான சூழ்நிலைக்கு கார் வைத்திருப்போர் தள்ளப்படுகின்றனர் முதலில் இந்த எலிகள் நம் காருக்குள் வருவதற்கு என்ன காரணம் என்று பார்க்கலாம் முதலாவதாக குளிர்காலங்களில் சூடான இடத்தை தேடி அலையும் எலிகளுக்கு கார் என்ஜினில் கதகதப்பான வெப்பம் இருப்பதால் கார் என்ஜின் அருகில் வந்து அமர்ந்து கொள்கின்றன அடுத்தபடியாக அதிக வெப்பம் உள்ள கோடை காலங்களில் குளிரை தேடி அலையும் எலிகள் காரின் ஏசி சிஸ்டத்தின் அருகில் வந்து அமர்ந்து கொள்கின்றன மூன்றாவதாக நாம் காரில் பயணம் செய்யும் பொழுது உபயோகப்படுத்திய உணவுப் பொருட்கள் அல்லது ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டங்கள் காரினுள் கிடந்தால் அதன் மனத்திற்கு எலிகள் உள்ளே வந்துவிடுகின்றன நான்காவதாக எலிகளுக்கு பிடித்தமான ரப்பர் பொருட்கள் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர்கள் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தோல் பொருட்கள் ஆகியவை காரில் இருப்பதால் அது காரை நோக்கி வந்துவிடுகின்றன இவ்வாறு கார்களுக்கு முதல் எதிரியாக விளங்கும் இந்த எலிகளிடமிருந்து காரை பாதுகாக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் இங்கு பார்க்கலாம் இதற்கு பல வழிகள் பல நபர்களால் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் இன்றைய நடைமுறைக்கு எது சாத்தியப்படுமோ அதை செய்வதே நூறு சதவீதம் பலனளிக்கும் அந்த வகையில் த்ரீ எம் கார் கேர் இண்டியா என்ற நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் விற்பனைக்கு வரக்கூடிய த்ரீ எம் ரோடண்ட் ரெப்பலண்ட் கோட்டிங் என்ற இந்த ஸ்ப்ரே எலிகளின் பிரச்சினைக்கு ஒரு முழுமையான தீர்வாக இருக்கும் காரணம் எனது காரிலும் இந்த எலி தொல்லை இருந்த பொழுது பல முறைகளை கையாண்டும் பலனளிக்காமல் கடைசியாக இந்த த்ரீ எம் கோட்டிங் அடித்த பிறகே முழுமையான பலன் கிடைத்தது அதனால்தான் உங்களுக்கு இந்த முறையை பரிந்துரை செய்கிறேன் ஏனென்றால் பல லட்சம் அல்லது பல கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்கும் கார்களின் பாதுகாப்பிற்காக ஒரு சிறிய தொகையை செலவு செய்வதில் எந்த தயக்கமும் காட்டக்கூடாது ஏனென்றால் நான் சோதனை செய்து பார்த்த பல முறைகளும் இன்று பல சமூக வலைதளங்களில் உள்ள வீடியோக்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள இயற்கையான பொருட்களை கொண்டு செய்யும் முறைகளாகும் ஆனால் இந்த முறையில் பெரிய அளவில் எந்த பலனும் இல்லை அதில் முதலாவதாக புதினா இலைகளை எஞ்சின் பகுதியில் வைப்பது அல்லது கார் நிற்கும் பகுதியில் புதினா செடிகளை வளர்ப்பது இரண்டாவதாக எருக்கஞ்செடி இலைகளை காரின் எஞ்சின் பகுதியில் எல்லா இடத்திலும் வைப்பது அல்லது கார் நிற்கும் பகுதியில் எருக்கஞ்செடிகளை வளர்ப்பது மூன்றாவதாக நாட்டு புகையிலையை துண்டு துண்டாக வெட்டி அதை ஒரு துணியில் கட்டி காரின் எஞ்சின் பகுதியில் ஆங்காங்கே தொங்க விடுவது நான்காவதாக மிளகை பொடியாக்கி அதை எஞ்சின் மற்றும் டேஷ்போர்டுகளின் உள்பகுதியில் தூவிவிடுவது ஐந்தாவதாக மூக்கு பொடிகளை உபயோகிப்பது ஆனால் இதில் சொல்லப்பட்ட எந்த முறையும் பெரிய அளவில் பலனளிக்கவில்லை காரணம் இதுபோன்ற இயற்கையான பொருட்களை காரின் எஞ்சின் பகுதிக்குள் வைக்கும் பொழுது அது இரண்டு அல்லது ஏழு நாட்களுக்குள் அதனுடைய மனம் மற்றும் அதனுடைய தனித்தன்மையை இழந்துவிடுகின்றன அதனால் ஆங்கிலத்தில் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி என்று சொல்வதை போல நமக்கு எது நடைமுறைக்கு சரியாக வருமோ அதை செய்வதே புத்திசாலித்தனமாகும் அந்த வகையில் இந்த த்ரீ எம் ரோடன் ரெப்பலன் கோட்டிங் ஸ்ப்ரே ஒரு நல்ல பலனை தருகிறது இப்போது இந்த ஸ்ப்ரே எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை பார்க்கலாம் பொதுவாக எலிகள் காருக்குள் வருவதற்கான வழிகள் என்பது முன்பக்க டயர்களில் ஏறி ஷாக் அப்சார்பர் வழியாக எஞ்சின் ஏசி சிஸ்டம் மற்றும் டேஷ்போர்டு பகுதிகளுக்குள் வந்தடைந்து விடுகிறது அதனால் காரின் எஞ்சின் பகுதிகளில் இந்த ஸ்ப்ரே அடிப்பதற்கு முன்பாக காரை நன்றாக நீரால் கழுவி உலரவிட வேண்டும் அவ்வாறு உலர்ந்த பிறகு இந்த த்ரீ எம் ரப்லன் ஸ்ப்ரே அடிக்கப்பட வேண்டும் இந்த ஸ்ப்ரே அடிக்கப்படும் பொழுது எந்த காரணத்தை கொண்டும் எஞ்சின் பகுதி சூடாக இருக்கக்கூடாது கீ இக்னேஷியன் ஆன் செய்யக்கூடாது கைகளில் கையுறையும் முகத்தில் மாஸ்கும் கண்டிப்பாக அணிந்திருக்க வேண்டும் மேலும் இந்த ஸ்ப்ரே முழுமையாக அடித்து முடித்த பிறகு கண்டிப்பாக குறைந்தது இருபத்தி நாலு மணி நேரமாவது எஞ்சின் மற்றும் ஏசி ப்ளோயர்களை ஆன் செய்யவே கூடாது ஒரு நாள் முழுவதும் காரினுள் யாரும் அமரவும் கூடாது சரி இந்த ஸ்ப்ரே எத்தனை மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அடிக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி உங்களுக்குள் எழும் இந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் அறிவுரைப்படி ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அடித்தாலே போதும் ஆனால் நமது ஊர்களின் மாச
மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இந்த ஸ்ப்ரே அடிப்பது பலன் அளிக்கும் என்பது எனது கருத்து அதற்காக இதை தொடர்ந்து அடித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை காரணம் எலிகள் வருவது நின்று போனால் இந்த ஸ்ப்ரே அடிக்க வேண்டியதில்லை இவ்வாறு சரியான முறையில் இந்த ஸ்ப்ரே கோட்டிங்கை அடித்துவிட்டால் எலித்தொல்லை என்பது உங்கள் கார்களுக்கு இல்லவே இல்லை இந்த த்ரீ எம் ரோடன் ரெபலன் கோட்டிங் ஸ்ப்ரே எவ்வாறு அடிக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு காணொலியாக பாருங்கள்